Hello guys, welcome to my channel. In the video, I will share the information on HCL training. So, if you enter in HCL, you will enter in the training. You will be able to separate the batches. You will be able to assess the assessment. You will be able to complete the projects. If you enter in the enter, you will be able to share the procedures. That is why I will share the video. HCL once onboard ஆனது கப்பிரம் laptop ID இதலாம் issue பண்ணது கப்பிரம் one weekல இருந்து 20 days ஓ இல்லா அறு one month கலிச்சு உங்களுக்கு training பத்தின information share பண்ணிருவாங்க இந்த training பத்தின information எப்போ வேணாலும் share பண்ணலாம் இது உங்களுட project requirement பொருத்த உங்களுட reporting manager பொருத்த உங்கள் reporting manager இல்லா training conduct பண்ணிருங்கள் உங்களுக்கு mail பண்ணுவாங்க sometimes reporting manager call பண்ணிக்குட உங்களுக் கூப்பிடுவாங்க இந்த training நரையா பேருக்கு differ ஆகும் உங்களுட domains பொருத்துதான் training இருக்கும் 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 சில பேருக்கு Alchemy Training Conduct பண்ணுவாங்க, சில பேருக்கு IITல Training Conduct பண்ணுவாங்க, எல்லா Training முடிச்சது கப்பிரம்மே உங்களுக்கு Test இருக்கும், at last அவரு Test இருக்கும், அன் Training நடக்கிறப் போதும் Weekly Weekly Test இருக்கும், அந்த Weekly Weekly Testல உங்களுட Performance எப்படி இருக்கு, அப்படின் Monitor பண்ணி, உங்கள் Performance Feedback குடுப்பாங்க, இப்போ qualifying வருக்கும் Training period mostly 2 to 3 months இருக்கும் Sometimes project requirement பொருத்து இது கொரையவும் chance இருக்கு இல்ல increase ஆகவும் chance இருக்கு சில பேருக்கு 3 months ஒல்லிட்டு 3 and half months வருக்கும் increase பண்ணுவாங்க அண்ட ஒரு சில பேருக்கு எந்த ஒரு trainings மே இல்லாம் direct projectல allocate பண்ணிருவாங்க அவங்க ஆரம்க்கு எதாவது project இருக்கும் அந்த projectல நம்ம fresher தக்கன allocate பண்ணிருவாங்க இப்போது இந்த டைம்ல எல்லா பிராசிசும் சலோ வாருக்கிறனால் ஒரு one month கலிச்சுதான் எல்லாரைமே trainingsக்கு கால் பண்டுராங்க அண்ட இந்த trainingக்கு கால் பண்டுர் இந்த பிரியர்ல நமக்கு HCL mandatory trainings இருக்கும் so HCL வந்துட்டும் அப்படினா சில mandatory trainings நாம் அட்டன் பண்டுருதுக்கு நம்லோட HCL web போர்டல்ல போய்டு நாம் mandatory trainings பண்டிரம் மாறி இருக்கும் அந்த training எப்படி இருக்கும் நான் உங்களுக்கு set of videos குடுத்திருவாங்க எல்லாமே pre-recorded videos pre-recorded videos நீங்கள் listen பண்ணிட்டு அந்த recorded videos ஒரு session முடியும் போதும் test இருக்கும் அந்த testல 70% 30% அந்த மாறி score பண்டிரம் மாறி இருக்கும் நீங்கள் one score பண்ணது கப்டம் உங்களுக்கு e-certificate issue பண்ணுவாங்க அந்த மாறி ஒரு நரையா trainings இருக்கும் அந்த trainingsலாம் உங்களுக்கு assign பண்ணிருவாங்க உங்களுட profileல assign பண்ணிருவாங்க இந்த trainings நீங்கள் complete பண்ணிரம் மாறி இருக்கும் இந்த training கு ஒரு deadline குடுத்திருப்பாங்க அந்த deadline குல்ல அந்த videos எல்லாத்தை நீங்கள் watch பண்ணிட்டு அந்த testை நீங்கள் attend பண்ணும் in case நீங்கள் அந்த deadline குல்ல உங்களால் முடிக்கு முடியில்லா Indonesia 
அந்த டெமோ ப்ராஜெக்டில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு அப்ளிகேஷன் நீங்கள் டிசைன் பண்ணும் ஸோ இந்த அப்ளிகேஷன் டிசைன் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு டென் டேஸ் டைம் இருக்கும் மார்னிங் கிளாஸஸ் இருக்கும் அப்படி வந்து அப்ளிகேஷன் பில் பண்ணுறன்னு சொல்லி பேசிக்ஸ் எடுப்பாங்க ஸோ அந்த பேசிக்ஸ்லாம் வச்சு நீங்கள் ஒரு ஆஃப்டர்நூன் செஷனில் நீங்கள் பிபிடி போட்டு உங்கள் ப்ராஜெக்டை நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கேப்ஸ்டோன் அஸ் ப்ராஜெக்டில் நீங்கள் என்ரோல் ஆகிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டே ஒன்னே உங்கள் டீம் மெம்பர்ஸ் ஸ்ப்ளிட் அவுட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க மோஸ்ட்லி ஒரே லொக்கேஷனில் இருக்கிற மாதிரி டீம் மெம்பர்ஸ் ஸ்ப்ளிட் அவுட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க பிகாஸ் கம்யூனிகேஷனுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இல்லைன்னா டீம்ஸில் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி டீம் மெம்பர்ஸை நமக்கு ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க ஸோ அந்த டீம் மெம்பர்ஸோட நீங்கள் கம்யூனிகேட் பண்ணி அந்த ஒரு அப்ளிகேஷன் நீங்கள் டிசைன் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த அப்ளிகேஷனுக்குள்ளே மாடியூல்ஸை டீம் மெம்பர்ஸ்க்கு செப்பரேட் பண்ணி ஒரு ஒரு டீம் மெம்பரும் ஒரு ஒரு மாடியூல் ப்ரெசென்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த ஒரு ஒரு மாடியூல் அவங்க பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த எல்லா மாடியூல்ஸையும் நீங்கள் இன்டகிரேட் பண்ணி டீம் லீடர்னு ஒருத்தவங்கள அசைன் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்க எல்லா மாடியூல்ஸையும் இன்டகிரேட் பண்ணி இன்கேஸ் எரர் இருந்ததுன்னா நம்ம ட்ரெயினர் கிட்டே கேட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு டவுட்ஸு இதெல்லாம் கிளாரிஃபை பண்ணி நம்ம கொடுப்பாங்க ஒரு டே நயனோ ஒரு டே எயிட்லையோ டோட்டலாக டென் டேஸில் அவங்களோட ஃபுல் ப்ராஜெக்டையும் ப்ரெசென்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அண்டு இந்த ப்ரா இந்த கேப்ஸ்டோன் ப்ராஜெக்ட் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கேப்ஸ்டோன் அசஸ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டெஸ்ட்டு கண்டெக்ட் பண்ணுவாங்க அந்த டெஸ்ட்டில் டூ கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க சம்டைம்ஸ் ஃபோர் கொஷின்ஸ் இருக்கும் அது அந்த டெஸ்ட் பேட்டர்ன் டிஃபர் ஆகும் பட் கேப்ஸ்டோன் ப்ராஜெக்ட் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அதுலேருந்து உங்களுக்கு கேப்ஸ்டோன் அசஸ்மெண்ட் வைப்பாங்க அந்த கேப்ஸ்டோன் அசஸ்மெண்ட்டில் நீங்கள் பாஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ப்ராஜெக்ட் ட்ரைனிங்கில் என்ரோல் பண்ணுவாங்க ஸோ நீங்கள் கேப்ஸ்டோன் அசஸ்மெண்ட்டில் ஃபெயில் ஆகிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு செகண்ட் அட்டம் கொடுப்பாங்க அந்த செகண்ட் அட்டம்ப்ல நீங்கள் ஃபெயில் ஆகிட்டீங்க அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் தேர்டு ஃபோர்த் அட்டம்ஸ் கூட கொடுப்பாங்க சில நேரம் உங்களால் செகண்ட் அட்டம்ட் பாஸ் பண்ண முடியல அப்படின்னா மேனேஜ்மெண்ட் தான் உங்களுக்கு அடுத்து என்ன ஆக்ஷன் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளை வந்து மேனேஜ்மெண்ட் கிட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுவாங்க ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் வந்து நெக்ஸ்ட் என்ன ஸ்டெப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பார்ப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டொமைன் ட்ரைனிங்ஸும் இருக்கும் அசஸ்மெண்ட் வச்சு அதுலேருந்து ப்ராஜெக்ட் ரிலேட்டடான ட்ரைனிங் கொடுக்குறவங்க கொடுக்குற மாதிரியும் இருக்கும் டைரெக்டாக எந்த ஒரு ட்ரைனிங்குமே இல்லாமல் கேப்ஸ்டோன் அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்கும்போதே பாதியிலே ப்ராஜெக்ட் ரெக்குயர்மெண்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ராஜெக்டில் அலக்கேட் பண்ணுவாங்க இல்லை வேறு ஏதாவது இதில் ப்ராஜெக்டில் நம்மளை அலக்கேட் பண்ணிடுவாங்க ட்ரைனிங்ஸ் இல்லாமல் ஸோ அந்த மாதிரியும் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா கேட்டகிரிஸ் இருக்கும் இது எல்லாமே நம்மளோட டொமைனு நம்ம ரிப்போர்ட்டிங் மேனேஜர் அண்ட் அண்ட் ப்ராஜெக்ட் ரெக்குயர்மெண்ட் பொறுத்து தான் இது இது எல்லாமே நாம் டிசைட் பண்ண முடியும் ஸோ ஒன்ஸ் இந்த ட்ரைனிங் பீரியட்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த டெஸ்ட் இதெல்லாம் அட்டன் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டிப்புலேட்டட் டைமில் உங்கள் ட்ரைனிங் முடிஞ்சிடும் டெஸ்ட்டும் முடிஞ்சிடும் அதுக்கடுத்து நீங்கள் பெஞ்சில் இருப்பீங்களா இல்லை உங்களுக்கு ப்ராஜெக்ட் கிடைக்குமா அப்படிங்கிறது அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு தெரிய வரும் எல்லாமே ஸ்லோவாக இருக்கிறனால ப்ராசஸும் டிலே ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அது வந்து ஸோ அது வந்து நம்ம நம்ம ட்ரைனிங்ஸ்லாம் ஒன்ஸ் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் நம்ம என்ன ஸ்டேஜில் இருக்கோம் நமக்கு ப்ராஜெக்ட்ஸ் கிடைக்குமா நம்ம பெஞ்சு போவோமா அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் தான் நம்மளால் டிசைட் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த இந்த டைமில் நமக்கு எந்த ஒரு டெர்மினேஷனும் இருக்காது ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ட்ரைனிங் ரிலேட்டடான டவுட்ஸ் ஹெட்ஸியெல்லாம் ஆன்போர்ட் ஆனதுக்கப்புறம் உள்ள ட்ரைனிங் ரிலேட்டடான டவுட்ஸ் இருந்தாலோ இல்லை ஹெட்ஸியெல்லாம் ஆன்போர்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ப்ரீ ஆன்போர்டிங் ட்ரைனிங் அது கண்டெக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அது ரிலேட்டடாக டவுட்ஸ் இருந்தாலும் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார்